നമസ്കാരം ന്യൂസ് അറ്റ് നൂൺ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്ത ശബരിമലയിൽ പോലീസ് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു നടപ്പന്തൽ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ താവളമാക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല എന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു നടപ്പന്തൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന പതിവ് നേരത്തെ ഉണ്ട് ഇത്തവണ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഒന്നല്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു വാദം സാധൂകരിക്കാനായി മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടപ്പന്തൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചു ചിത്തിരാട്ട് വിശേഷത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവർ മണ്ഡലകാലത്ത് വീണ്ടും എത്തിയെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളും കോടതിയിൽ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ വെല്ലുവിളിച്ചതെന്നും സത്യവാമൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെയും മകളുടെയും മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അച്ഛൻ ഡി ജി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ അപകട മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു സമഗ്രമായ ആവശ്യം വേണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും ഡ്രൈവർ അർജുനും പോലീസിന് വ്യത്യസ്തമായ മൊഴികളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ അപകട സമയത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യവും മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യവുമാണ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെയും മകളുടെയും അപകട മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയ്ക്ക് കാരണമായത് ഈ ദുരൂഹത നീക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കും നാലു പേർക്കുമെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി ശ്രീധരൻപിള്ളയെ കൂടാതെ ശബരിമല ക്ഷേത്ര തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരര് ചലച്ചിത്ര താരം കൊല്ലം തുളസി പന്തളം രാജകുടുംബത്തിലെ രാമരാജവർമ്മ ബി ജെ പി പത്തനംതിട്ട നേതാവ് മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഹർജി കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രീധരൻപിള്ള അടക്കമുള്ളവർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഭിഭാഷകയായ ഗീന കുമാരി എ വി വർഷ എന്നിവരാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതി ലക്ഷ്യത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നേരിട്ട് ഹർജി ഇവർ ഫയൽ ചെയ്തത് ശബരിമലയിൽ ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അക്രമത്തെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ റാന്നി കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കെ സുരേന്ദ്രനെ ഡിസംബർ ആറ് വരെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ചിത്രാട്ട വിശേഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ചാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കെ സുരേന്ദ്രന് പുറമെ ബി ജെ പി നേതാവ് വി വി രാജേഷ് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശ് ബാബു എന്നിവർക്കെതിരെയും സമാന സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്രന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന പോലീസിന്റെ ആവശ്യവും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ ആവശ്യവും ശനിയാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും കെ എം ഷാജിയെ നിയമസഭയിൽ കയറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും രേഖാമൂലമുള്ള നിർദ്ദേശമില്ലാതെ കെ എം ഷാജിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത കാലയളവ് എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയാണ് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാതെ നിലപാടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ആ നിമിഷം നിലപാട് സ്വീകരിക്കും സുപ്രീം കോടതിയുടേത് ഇപ്പോഴുള്ളത് വാക്കാലുള്ള നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ് രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഷാജിയെ നിയമസഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്നും സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു പി ടി എ റഹീം എം എൽ എയുടെ മകനും മരുമകനും സൗദിയിൽ അറസ്റ്റിലായി ഹവാല സ്വർണ്ണ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് എന്നാണ് സൂചന റഹീമിന്റെ മകൻ പി ടി ഷബീറും മകളുടെ ഭർത്താവ് ഷബീറുമാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആർ ഡി ഐക്ക് കൈമാറി ഇടത് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയും നാഷണൽ സെക്യുലർ കോൺഫറൻസ് നേതാവുമാണ് പി ടി എ റഹീം ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് അറസ്റ്റ് എന്നാണ് വിവരം കുഴൽപ്പണ ഇടപാടിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം അനുസരിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ് എന്നാണ് സൂചന അതേസമയം അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പി ടി എ റഹീം പ്രതികരിച്ചു ഇതോടെ ന്യൂസ് അറിയൂൺ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം